Всем привет! Сейчас будет видео, которое я снимала примерно неделю назад, так как крайнюю неделю мы провели в гостях у свекрови и свекра, то там, к сожалению, не могла монтировать. И снимала я там только в основном для себя, поэтому смотрите пока старое видео, а потом очень скоро будет новое. Этот старательный мальчик рисует все. Ему сегодня понравился оранжевый цвет. Кот только что был оранжевый, сейчас попугай оранжевый. Я ему только что объясняла кому-то, да, Ромочка, смотри. Смотри, тут у нас какое. Красное, зеленое, синее. Что по примеру нужно раскрашивать, да, Рома? Ну, тебе нравится оранжевый? Давай другим-то цветом. Смотри, вот синий. Вот синий, давай им. Вот здесь синим давай нарисуем вот этим. А, ну, давай зеленым. Вон тут зеленый тоже есть. Во, ой, какой красивый-то у нас цвет-то получился. Это ты немножко его с оранжевым смешал, получается. Вот, мы сидим дома второй день, потому что, видите, у нас сопли. Началось все с соплей, из садика детей стали с соплями выводить. Я в пятницу позвонила, сказала, что у нас кашель, что типа соплей нет, кашель. Вот. У нас был кашель сначала от соплей. Что у меня сзади? Сначала был кашель от соплей, потом кашель какой-то стал сухой. Я думала, мы посидим а, недолго. В пятницу, субботу, воскресенье дома. А в понедельник выйдем, если все нормально будет. Кашель от соплей пройдет, сопли подлечим, погреемся. Но в понедельник мы не выйдем. Как раз, конечно, еще и в школе каникулы должны быть. Надеюсь, у старшего тоже будут каникулы. В среднем уже сказали, что у него каникулы. А старшему еще не сказали сегодня. Гай, гай. Сегодня принесет оценки за первую четверть. Я раскрашиваю зеленым тут попугайчика, видишь? Вот. Надеюсь тоже. Ну, как раз каникулы, так что недельку посидим дома. Я даже думаю, может быть, мы уедем бабушки к дедушке. Так как я лечение сама уже Роме назначила. Нам в прошлый раз выписывали кадылак от сухого кашля. У него кашля вообще было. Сейчас что-то получше стал уже не такой сухой. А он тут до этого... Проснулся и не знает, куда чего. А рот открывает и, и как откашляться, не знает. Вот. Так что, похоже, в поликлинику идти неохота. Если... Температуры нет, надо мне вызвать. Из-за того, что там более много будет контактов всяких. Люди там всякие ходят на наши поликлиники. Есть и заразившиеся там всякие. У нас вообще по городу статистика каждый день бьет рекорды. Так что... Неохота идти из этого поликлиника. Вообще неохота никуда идти лишний раз. А во всякие такие места, где много людей. Вот, так что пока дома сами лечимся. Если, конечно, что будет хуже, так понятно дело, что пойдем. Но пока все так нормально. Сопли нос. Как раз хотела про ребят своих рассказать. Чего лапуся? У него сопли, посмотрите, сопли. Да. Э, лапуся, лапуся-то моя рамуся бежит куда-то к маме на ручки. Ну, давай возьму тебя на ручки. Средненький принес на стол. Смотрите, чем я занимаюсь вечером. О, сколько у меня тут всего. Мы забрались в производство. Два таких вот мешка обрезков. Трикотажной ткани. И я их тут, значит, фасую, что здесь есть. Давно хотела попробовать плести коврики из трикотажных полосок, но наступил на что-то, да? Но, 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 и вот как раз подвернулся случай. Покажу вам завтра более подробно, что же тут я насобирала. Так, вот, в общем, Стоп, это, делаю. наверное, половина. Разбирала вчера на тонкие, сейчас, Ромочка, я приду, на тонкие полоски, на толстые полоски, не на полоски, на флизелин, которого флизелина обрезка в два мешка. И, в общем, много получилось. Но это примерно половина, потому что здесь вот еще коробка. Здесь вот еще коробка. Вот, смотрите, большая из под... подгузников. Из под шестью какого подгузников эта коробка. Эта коробка мы повезем а, к свекрови. А, поедем, чтобы она тоже занималась зимой вязанием ковриков или другими какими-нибудь делами, потому что там у них, можно сказать, деревня, 
Делать особо зимой нечего. Вот и развлечения привезем. Я и тонкие все сложила. Тонкие сложила, сложила толстых. И кусочков тоже сложила. Кусочки сложила побольше. У меня тут кусочки. Ну и большие тоже, в принципе, тут кусочки остались. И маленькие остались кусочки. Самые крупные у меня вот в этом пакете получается. Вот такая вот ширина, допустим. Тут, кажется, еще. Нет, не двойне. Это такая ширина. Но есть пошире немножко. В общем, вот здесь у меня самые крупные, из которых, я думаю, что-нибудь шить. Кстати, подумала, что здесь, в принципе, но если не, не на этом, то других тут хватит на, пошить, чтобы трикотажные маски можно их сшить для себя, там даже что-то, может быть, продать для детей, если взрослые не подойдут, то детские. Вот эти вот, они как бы полосками все, ну, тут уже не такие широкие, эти вот все, видите, ну они разные такие вот, их можно, вот эти все на вязание ковриков, вот видите, тут от таких вот буквально тоненьких полосочек, я не знаю, я еще ни разу не вязала, я не знаю, из каких коврики удобнее вязать, мне кажется, из таких тоненьких, наверное, может и не получится, надо две вместе складывать, и плюс они же, наверное, должны быть какие-то равномерные, то есть здесь вот тонкие, они дальше толстые идут, не знаю, надо будет попробовать, что получится и как будет получаться. Вот я к свекру, это мусор, вот я к свекру это поеду, так. может быть она покажет, она уже вязала. Флизелина обрезки, я пока просто их сложила, тут белый, черный, у меня двух пакетов, короче, флизелин такой, тоже потом разберу его, посмотрю, что мне оставить, что нет, то есть совсем-то тонкие я повыбрасываю. А, ну, очень а, толстенькие оставлю, но очень часто бывает, что надо именно маленькие детальки флизелином обрабатывать, значит, такие. А здесь у меня в пакетах тут уже такие, а, вот тип таких вот. В общем, они как бы не длинные, а такие вообще разные. А с моим, знаете, я люблю лоскутное шитье, так мне вот такие даже лоскуточки жалко выбрасывать. Я думаю, что если я буду что-нибудь лоскутное шить, я сошью, может, прихваточки, знаете, опять такие типа пошью. И вот такие вот всякие типа квадратики, кружочки. Квадратики, прямоугольнички, вот здесь они все разных цветов у меня. Все такие маленькие, сложные. В принципе, за бесплатно вообще нормально. Резвин я недавно покупала, можно было не покупать, а когда его приклеиваешь, он же хорошо приклеивается утюгом. И можно из любых квадратиков, из любых прямоугольничков набрать сколько нужно. И все будет, как бы, я думаю, хорошо держаться. Тем более по краю изделия там обычно вот нужно 5 сантиметров, можно и меньше или для каких-нибудь, знаете, там воротничков или всего. Ну, в общем, я еще здесь все разберу. Как раз сегодня с утречка встала, монтирую видео. Нужно сегодня доделать кое-какие дела, потому что завтра мы, наверное, поедем в Красавино. Начались каникулы сейчас у ребят. Завтра уже 19 октября будет. Сегодня 18, и сегодня у нас 12 свадьбы с мужем. Не знаю, вспомнит он или нет. И сегодня у нас, смотрите, какая погода. Первый раз у нас сегодня выпало. Снега, снега, снега. Конечно, он еще растает. Вообще плюс один вроде бы на градуснике. Вот, мне нужно еще сегодня съездить в детский мир. Там забрать заказ. У них там была какая-то акция. Я на детском мире заказывала игрушечки ел с силами, которые, наверное, на Новый год подарю. Тихо говорю, чтобы он не слишком услышал. Вот, там два таких. Покажу вам потом. И еще одну. Две, в общем, сама заказала. Еще одну заказала с девочкой вместе. Точнее, она там заказала, потом пристраивала. И я ее тоже не забрала. Рыбка такая елси, которая пускает мыльные пузыри. Очень классная. Она как бы для малышей. Но, в принципе, большие дети тоже будут веселиться, когда будет много пузырей напущено. На любой праздник, в общем, она подойдет. Там детский сад можно будет отнести. Если там у них будет какой-нибудь праздник, чтобы они повеселились. Но на улице вообще классно, конечно, смотрит. Я смотрела видео на, на YouTube и очень, сразу ее взяла. Она хотела стоить 800 с чем-то рублей. Это было плюс по акции, а так она еще дороже стоит. В общем, классные игрушки. И там еще у меня сегодня придут автобусы два такие. Покажу вам, может быть, потом. Но, наверное, уже потом как приедем, потому что сегодня не уверена, что успеем. Еще мне нужно сегодня успеть забрать Вайлдберрис заказ. Там опять заказывала всякие шампуньки. И не только шампуньки, а лекатом. Тоже мне нужно сегодня успеть их забрать и написать желательно на них отзывы. Свекрови тоже взяла уже шампунь с собой, ликата, чтобы у меня тоже были. А то я заказываю, мне кажется. Так, машину кидают для меня, для самой, наверное, новой. Я уже маме, сестре приготовила подарить. Маме подарила уже, сестре скоро увидимся, тоже подарю. И вот. Короче. Завтра, наверное, поедем в Красавино к бабушке. Рома рад, что бабушки поедут? Рад, Рома рад.
Может, такой смешной? Он, видимо, не хотел сначала. Да. Думал, может, что я на все каникулы хочу туда поехать к его родителям. Я говорю, поедем, типа, в Курсане, съездим, каникулы длинные. Он сразу такой, да нет, мне же надо на работу уже, наверное, выходить. Сразу вспомнил про то, что ему надо на работу выходить. А то, что до этого, как бы, там он сидел, сентябрь, там, пол октября. Чуть-чуть, даже не позже, больше, ему не надо было на работу выходить, а он вдруг резко понадобилось, представляете. Ну, короче, все равно уговорила его ехать. Рома, надо ручки помыть от краски. Ручки у нас все в краске, в краске. А потом уже книжки трогать. Пойдем мыть ручки. Договорились? Ну вот. Не успела снять, точнее, я думала, я снимаю, а не снимала. Ромочка, ты что ты говорил? Снега, бука, да? Скажи, Рома, еще. А? Ой, снег, да, выпал? Так. Молодец. Ой. Повторяет смешно. Снег выпал. Кстати, когда стал ходить в сад, стал разговаривать, вообще непонятно. Хуже. Вот сейчас дома, когда я им говорю, он повторяет. Снег выпал, да? Снег выпал. Говорит. А, видимо, в саду повторяет там за детьми. А они там каждый на своем, никто еще разговаривать толком не умеет. И вообще... Снежинки. 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 И получается, он приходит домой, вообще что-то такое говорит, что я даже иногда его не понимаю. Мама. Бабушке поедешь завтра? Да? Да. Да. Ну и на снега навалила. Да. Снег. Да. 